ফিফটিন্থ অফ মার্চ আমার মামুনি বাবার জীবনে খুবই স্পেশাল একটা ডে কারণ ঠিক এই একই দিনে দীর্ঘ বারো বছরের ব্যবধানে এই সাতই মার্চে আমার মামুনি বাবার পৃথিবী আলোকিত করে জন্ম হয় মামুনি বাবার একমাত্র কন্যা এবং একমাত্র পুত্র সন্তানের প্রথমবার কথাটা শুনলে যে কেউই হয়তো বা শকড হয়ে যাবে বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি ট্রু আমার এবং আমার ছোট ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান দীর্ঘ বারো বছর হলেও মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইচ্ছায় আমাদের জন্মদিনটা কিন্তু ঠিক একই দিনে পড়েছে আর সেই জন্যেই এই সাতই মার্চ আমার মামুনি বাবার জন্য খুবই স্পেশাল একটা ডে তবে আমি যতই বড় হচ্ছি যত জীবন বোধ হতে শুরু করেছে ততই যেন পৃথিবীর এই কৃত্রিম চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ কমতে শুরু করেছে ছোটবেলায় প্রতি বছরই অপেক্ষায় থাকতাম কবে আসবে এই সাতই মার্চ আর আমার জন্মদিনটাকে ঘিরে মামুনি বাবার মতো আমারও বিভিন্ন রকমের জল্পনা কল্পনা হতো কত বেশি এক্সাইটমেন্ট কাজ করত শুধুমাত্র এই জন্মদিনটাকে ঘিরে তবে এখন এই রং বেরঙের বেলুন কিকের উপর চলতে থাকা এই ছোট্ট মোমবাতি গুলো আর জন্মদিন উপলক্ষে ব্যাগ ভর্তি গিফট এখন আসলে এসব কোনো কিছুর প্রতি আর আকর্ষণ কাজ করে না কারণ আমি যতই বড় হচ্ছি আমার লাইফের প্রতি রেসপন্সিবিলিটিস বাড়তে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে লাইফের কাছ থেকে আমার এক্সপেকটেশন গুলোও কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে আর এই এত এত রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড এক্সপেকটেশনের দাঁড়ি পাল্লাটা মেনটেন করতে গিয়ে কখনো হয়তো বা এই ছোট হওয়ার সুযোগটুকু হয়নি আমার হবে বা কি করে বাড়ির বড় মেয়ে বলে কথা অ্যান্ড আই এম শিওর আমার এই কথাটার সঙ্গে বাড়ির প্রত্যেকটা বড় মেয়ে রিলেট করতে পারবে জন্মদিন উপলক্ষে জীবনের কর্তব্য দায়িত্ববোধগুলো থেকে ছুটি কাটানোর বয়স তো সেই কবেই পেরিয়ে এসেছি আর আজকে এই বয়সে এসে এটা কেমন করে এক্সপেক্ট করি বলো তো যাই হোক এদিন সকালবেলা আমার এক্সাম ছিল অ্যান্ড এক্সাম শেষ করে বাসে ফেরার পথে ভাবলাম নিজেকে একটা সেলফ ট্রিট দেওয়া যাক তবে আমার মেইন উদ্দেশ্য ছিল কিছুটা সময় মি টাইম স্পেন্ড করা তাই ঠিক হাইওয়ে রোডের পাশে বসে পড়লাম লাচ্ছি হাতে নিয়ে এই ব্যস্ত শহরের ব্যস্ত পথিকদের চলাচল দেখতে দেখতে নিজের জীবন খাতার হিসাবটা কিছুটা মিলাতে ট্রাই করছিলাম বাসায় আসতে দেখি আমাদের বাড়ি উপলক্ষে অর্ডার করার প্রত্যেকটা কেক চলে এসেছে এবং সেই সঙ্গে কিছু গিফট কেকও ছিল জন্মদিনের জন্য এখন আমার আর কোনো এক্সাইটমেন্ট কাজ না করলেও আমার ছোট্ট ভাই আয়ান কিন্তু সেই ছোট্ট রাইসার মতোই এক্সাইটেড থাকে বেড়ে নিয়ে সেই জন্য নিজের জন্য না হলেও আয়নের ভালো লাগার জন্য হলেও কিছুটা করার ট্রাই করেছি আর আমি তো বলবো এই বছর ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সিম্পল বার্থডে সেলিব্রেশন লাস্ট টু ইয়ার্স যেহেতু বার্থডে টাইমটাতে আমরা সৌদি আরবিয়াতে ছিলাম অ্যান্ড বাবা ছিল আমাদের সঙ্গে সেই জন্য গত দু বছর দেখা গিয়েছে বাবা বেশ ধুমধাম করে আমাদের জন্মদিন পালন করতে ট্রাই করেছে এবছর বাবাকে অনেক বেশি মিস করছি কিন্তু ওই যে জীবনের রেসপন্সিবিলিটিস গুলো ফুলফিল করতে আমাদেরকে কিন্তু প্রতিনিয়ত নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন ভাবে স্যাক্রিফাইস করে চলতে হচ্ছে এই সুন্দর ম্যান থিমের কেকটা ছিল আইনের জন্য আমার ছোট্ট ভাইটা নিজে গুগল থেকে এনে পছন্দ করেছে এই কেকটা এই কেকটা আমরা অর্ডার করেছিলাম ঘর অসাদ পেজ থেকে এবার অ্যাকচুয়ালি আমরা সবগুলো কেক আমাদের পছন্দের হোম বেকারদের কাছ থেকে অর্ডার করেছি কারণ আমরা চাচ্ছিলাম আমাদের প্রত্যেকটা কেক যেন কোয়ালিটিফুল হয় সেজন্য আমরা অন্য কোনো রিস্ক না নিয়ে আমাদের পছন্দের কিছু অনলাইন পেজ থেকে কেকগুলো অর্ডার করেছি অ্যান্ড প্রত্যেকটা পেজের লিঙ্ক কমেন্ট বক্সে মেনশন করা থাকবে তোমরা চাইলে চেক আউট করতে পারো আর এই সুন্দর বাটারফ্লাই থিম কেকটা আমাকে সেন্ড করা হয়েছে ব্যাটে কেক বাই সুমাই আপুর পেজ থেকে আপুর পেজে আমি অন্য একটা কেক অর্ডার করেছিলাম ইভেন আমি এটা মেনশনও করিনি যে আজকে আমার আর আয়নের বাড়িটি ছিল তবু আপু নিজে থেকে আমাদের জন্য এই সুন্দর কেকটা মেক করে এনেছে আর এটা হচ্ছে একদমই আনকন্ডিশনাল লাভ আমি আমার এই ছোট্ট ফেসবুক পেজটার মাধ্যমে অপরিচিত এত মানুষের ভালোবাসা সাপোর্ট এবং দোয়া পেয়েছি এই জন্য আমি সর্বদাই অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞ তোমাদের প্রতি আর এই ডাবল কেকটা অর্ডার করেছিলাম আমি রেসিপিস বাই ফুলমুন পেজ থেকে অ্যান্ড কেকের ডিজাইনটা এত বেশি সুন্দর ছিল তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ একটা ছিল রসমালাই ফ্লেভার এবং অন্য একটা ছিল চকলেট ফ্লেভার এই তিনটা পেজ থেকেই আমার এর আগেও কেক ট্রাই করা হয়েছে সেই জন্য কেকের টেস্টের ব্যাপারে আমার এক্সপেকটেশন কিছুটা বেশিই ছিল অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ প্রতিটা কেকই খুবই মজা ছিল আর এই ছোট্ট বেন্টো কেকটা আমি অর্ডার করেছিলাম আমার মামনির জন্য আজকে যেমন আমার আঠেরো বছর পূর্ণ হয়েছে তেমনই কিন্তু আমার মামনিরও মা হওয়ার আঠেরো বছর পূর্ণ হয়েছে আর আমার মতে দিস ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট জব এভার তুমি যখন একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করবে কোনো একটা কোম্পানির হয়ে জব করবে 
তখন কিন্তু তুমি উইকলি অ্যাটলিস্ট একটা দিন হলেও ছুটি পাবে তবে মাতৃত্ব মা হ এমন একটা রেসপন্সিবিলিটি যেখানে এক মুহূর্তের জন্য ছুটি পাওয়া যায় না মামুনি প্রতিটা মুহূর্তে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে আমাদেরকে ভালো রাখার জন্য অ্যান্ড দ্যাস ওয়াই শি রিয়েলি ডিজার্ভ দিস কেক দো শি ডিজার্ভ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি বাট লেমি স্টার্ট উইথ দ্য কেক আনটিল আই ক্যান অ্যাচিভ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ফর হার বলতো আমি এবার কিন্তু আমার পছন্দের তিনটা পেজ থেকে কেক অর্ডার করেছি তাহলে বুঝতেই পারছো প্রতিটা কেক কত বেশি আমি ছিল দুপুরবেলায় আমি একটা অ্যানোমিয়াস পার্সেল রিসিভ করি ফর মাই বার্থডে ঠিক অ্যানোমিয়াসও বলা যাচ্ছে না কজ আই এম প্রিটি শিওর এই গিফটটা আমার কোনো ফ্রেন্ডই সেন্ড করেছে অ্যান্ড এটা আমি কিভাবে বুঝেছি সেটা তো তোমরা গিফটটা ওপেন করার পরেই বুঝতে পারবে গিফটটা খুবই সুন্দর করে র্যাপ করা ছিল অ্যান্ড এই সুন্দর র্যাপিং পেপারগুলো তো আমার খুলতেই ইচ্ছা করে না কিন্তু কি আর করার এই র্যাপিং পেপারটা ওপেন না করলে তো ভিতরে সুন্দর গিফটটা দেখতেই পাবো না আর এই গিফটটা দেখে আমার এত বেশি হ্যাপি ফিল হচ্ছিল কজ আই ওয়াজ থিঙ্ক অ্যাবাউট বাইং আ নিউ টেবিল ক্যালেন্ডার আর এটা কিন্তু কোনো নর্মাল টেবিল ক্যালেন্ডার না এটা খুবই সুন্দর কাস্টমাইজ করা একটা টেবিল ক্যালেন্ডার বিভিন্ন মান্থের বিভিন্ন পেজে আমার খুবই সুন্দর স্মৃতিময় কিছু পিকচার অ্যাড করা ছিল শুধু তাই না এই যে প্রত্যেকটা মান্থে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার ফ্যামিলি মেম্বার এবং আমার ফ্রেন্ডসদের বার্থডেটও কিন্তু অ্যাড করা ছিল অ্যান্ড অন দ্যাট পয়েন্ট আওয়া শিওর এটা আমার কোনো ফ্রেন্ডই সেন্ড করেছে বাট অ্যাকচুয়ালি যে কোন ফ্রেন্ড সেন্ড করেছে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি স্টিল নাও খুবই কনফিউজড বাট থ্রু দিস ভিডিও আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস প্রিসিয়াস গিফট সেই দিন মানে সাত তারিখে বাসে আর কোনো কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়নি ইভেন এত সুন্দর সুন্দর কেক অর্ডার করে আনলাম এগুলোর একটাও কাঠ করা হয়নি কজ আমার শরীরটা প্রচণ্ড পরিমাণে খারাপ লাগছিল এখন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আট তারিখ সকালবেলার কিছু ক্লিপস এই দিন সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙে আমার ফ্রেন্ড মিহান ডাকে মিহাকে তো তোমরা মোটামুটি সবাই জানার কথা যারা রেগুলার আমার ফ্লগুলো ফলো করো আর যারা জানো না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি মিহা হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড এই আমার কলেজ জীবনের প্রথম এবং একমাত্র বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে মিহা মিহার আসার কথা ছিল এটা মামুনি আগে থেকেই জানতো বাট মামুনিও আমাকে কোনো কিছু শেয়ার করেনি অ্যান্ড সকালবেলা আমার মিহার ডাকেই ঘুম ভেঙেছে অ্যান্ড ঘুম থেকে উঠে দেখি এইরকম আয়োজন গতকাল সারাটা রাত খুবই মন খারাপ করছিল বাট আলহামদুলিল্লাহ সকাল সকাল বেস্ট ফ্রেন্ডের কাছ থেকে এত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ পেয়ে মন কি আর ভালো না হয়ে থাকতে পারে বলো তো তোমার Cheers to another year of our Raisa Singh, better manushe, jad khara and blazing to Q time. Amar blazing na hai. লিটারলি এত সুন্দর করে কথা বলেন এত রিজনেবল প্রাইস লাগছে এটা কিন্তু পিয়ার না
কে জানে লিখছিল যে বাইরে কার্ড মিস করে কার্ড গিভিং মিস করে খুল খুল এটা অনেক সুন্দর সিরিয়াসলি হেল্প করি দেখলাম সকালবেলা এসেছিল সেজন্য মামুনি খুব বেশি কিছু অ্যারেঞ্জও করতে পারিনি একদমই অল্প কিছু আইটেম মামুনি অ্যারেঞ্জ করেছিল ব্রেকফাস্টের জন্য সত্যি কথা বলতে ফ্রেন্ডরা একসাথে হলে এগুলো কোনো কিছুই ম্যাটার করে না সবচেয়ে বেশি যেটা ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে আমরা কতটুকু ভালো সময় কাটাতে পারছি আমার আরও একজন ফ্রেন্ড মায়সা ও কিছু পার্সোনাল ইস্যুসের জন্য আজকে আমাদের সঙ্গে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি সেই জন্য আমরা মায়সাকে অনেক বেশি মিস করছিলাম ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই মায়সার সঙ্গেও মিট হয়ে যাবে আমাদের তবে মিহাকে শুধুমাত্র থ্যাংক ইউ বলা খুবই কম হয়ে যাবে কজ ও আজকে যতটুকু করেছে এর কোনো কিছুই আমি এক্সপেক্ট করিনি থ্যাংক ইউ সো মাচ মিহা আর মিহা সব কিছু এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করেছে যেমনভাবে আমি পছন্দ করি হয়তো বা ফ্রেন্ডশিপ এটাই এই যে ফ্রেন্ডদের ভালো লাগা মন্দ লাগা ব্যাপারগুলোকে একটু প্রায়োরাইজ করা কেকের বক্সে আমাদের পুরো ফ্রিজ ভরে গিয়েছে যেহেতু গতকালকে কোনো কেকই কাট করা পসিবল হয়নি তবে ইনশাল্লাহ আজকে সন্ধ্যাবেলা কেকগুলো কাট করে ফেলব তার আগে চলো আমার ফ্রেন্ডরা আমার জন্য কি কি গিফট এনেছে আজকে সেগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক কিছুদিন আগে আমি ইনস্টাগ্রামে একটা স্টোরি দিয়েছিলাম কিছুটা এমন লিখে আই মিস গেটিং কার্ডস অ্যান্ড সেই কথাটা মাথায় রেখে মিহা আমার জন্য এই ছোট্ট কার্ডটা মেক করে নিয়ে এসেছে ফ্রেন্ডরা যখন এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো নোটিস করে মনে রাখে এবং তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে আমাদেরকে হ্যাপি করতে ট্রাই করে এটাই হয়তো বা ফ্রেন্ডশিপের সবচাইতে বড় পাওয়া সেই সঙ্গে মিহা আমার জন্য আরও কিউট কিউট কয়েকটি গিফট এনেছে এই যে এই বাটারফ্লাই রিংটা আমার অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে আর এটা হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ডের ব্রেসলেট যেটার একটা পার্ট আমার কাছে এবং অন্য একটা পার্ট মিহার কাছে আর সেই সঙ্গে ছিল খুবই কিউট একটা লকেট লকেটের ডিজাইনটা ইউনিক বলে হয়তো বা দেখতে এত বেশি সুন্দর লাগছে আর আমার আর একটা ফ্রেন্ড আমাকে গিফট করেছে এই সুন্দর কাস্টমাইজড ফটো ফ্রেমটা প্রত্যেকটা গিফটই যদিও আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে তবে স্পেশালি দিস ওয়ান এটা কোনো গিফট না এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ডশিপের একটা মেমোরি ইনশাল্লাহ এই ফটো ফ্রেমটা আমি সব সময় আমার কাছে রেখে দেবো 
সাত তারিখে যেহেতু আমি কিছুটা অসুস্থ ছিলাম এবং কোনো কেকই কাট করা হয়নি আমাদের তাই আমরা আট তারিখ সন্ধ্যাবেলা কেকগুলো কাট করি তার সঙ্গে মামুনি বাইরে থেকে বেশ কিছু খাবার অর্ডার করে এনেছিল এবছর আসলে একদমই আমরা বাড়ি সেলিব্রেট করছি না একদমই ঘরোয়াভাবে নিজেদের আনন্দের জন্য যতটুকু করা ততটুকুই কারণ আমার ছোট ভাই আয়ান যেহেতু ওর বেটি নিয়ে অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিল সেজন্য আমরা চাচ্ছিলাম আয়ানকে হ্যাপি ফিল করানোর জন্য যতটুকু আমাদের পক্ষে পসিবল হবে ততটুকু করব ইনশাল্লাহ আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছোটোখাটো আয়োজনেও আমার ছোট্ট ভাইয়াটা অনেক বেশি খুশি হয়েছে আর এটাই ছিল আমাদের সব চাইতে বড় পাওয়া আলহামদুলিল্লাহ যদিও মামুনি চাচ্ছিল মামুনি নিজে হাতে কোনো কিছু রান্না করবে আমাদের জন্য তবে বাসার কাজ রান্না বান্না সব কিছু মিলিয়ে মামুনির প্রতিদিনই অনেক বেশি প্রেশার থাকে কাজের সেই জন্যই আমি মামুনিকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে প্লিজ মামুনি বেটি উপলক্ষে তুমি কোনো ঝামেলা করো না আমাদের জন্য এই চাইতে বেটি তুমি বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করে আনো আমরা একসাথে ডিনার করব আর সেই জন্য মামুনি এই খাবারগুলো অর্ডার করেছে আর আজকের মেনুটা কিন্তু ছিল আমার ছোট ভাইয়ের পছন্দের খাবার কেকগুলো কাট করা কমপ্লিট করে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ডিনার করতে বসি জন্মদিনে কোনো কিছু করব না করব না ভেবেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছুই করা হয়ে গিয়েছে তোমরা সবাই দোয়া করো আমার জন্য আমার ছোট্ট ভাইয়াটার জন্য এবং আমার পরিবারের সবার জন্য আমিও তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক বেশি দোয়া করি আজকের ব্লগটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানিও ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ